。当地时间二十四号，美国前总统特朗普在南卡罗来纳州共和党总统初选中击败出身于该州的南卡罗来纳州前州长黑利。特朗普在发表胜选演讲时表示：“我从未见过共和党像现在这样团结。” Thank you very much. Wow, that is really something. This was a little sooner than we anticipated. It was an even bigger win than we anticipated. And I just want to say that. I have never seen the Republican Party so unified as it is right now. 当地时间二十四号，特朗普在南卡罗来纳州的共和党初选中，以百分之六十比百分之三十九的巨大优势战胜了对手。出身于该州的南卡罗来纳州前州长、美国前常驻联合国代表黑利，迄今为止，特朗普已取得在阿瓦州、新罕布什尔州、内华达州和美属维尔金群岛等地的胜利。特朗普在胜选演讲中表示，可以庆祝大约十五分钟，但随后我们必须回去工作。Celebrate for about 15 minutes, and we have to get back to work because the big date, the big date. You know, Michigan's coming up. We're doing great. The auto workers are going to be with us 100 percent. 不少美媒认为，黑利是特朗普党内提名之路上最大的绊脚石和最后的竞争对手。在他之前，已有至少五名共和党人宣布退选，其中佛罗里达州州长德桑蒂斯还转而支持特朗普。但黑利认为自己还没有失败，表示将继续与特朗普一较高下。Have a majority of Americans who are saying they don't want Donald Trump and they don't want Joe Biden. So as long as you have a majority of Americans saying please give us a choice, I'm going to continue to fight. I am not going anywhere. 报道称，黑利出生在南卡罗来纳州班伯格市，在2011年至2017年还曾任南卡罗来纳州州长。在家乡和主场败给特朗普是重大失利，可见特朗普人气之旺。令美国媒体津津乐道的是，特朗普在胜选演讲中感谢了自己的家人，对着稿子一一念出家人的名字。美国电视评论人调侃道：“或许是因为他前一天刚把自己妻子的名字念错，所以吸取教训，对着稿子念。”正如美国总统拜登也记不住州长的名字。一段评论同时讽刺了两位年长的总统候选人。If Joe Biden was on a stage with a governor and said "Mr. Governor" because he couldn't at that moment think of the name, there would be headlines everywhere. And when Donald Trump was doing his initial thanks, it was to his family. Yeah. He also looked and their names. And if you want to re-roll the tape, you'll see him reading, reading the notes from、True. notes, beginning with the word Melania. Which he got wrong yesterday. He called her Mercedes yesterday in his speech. So yes, there's a presidential candidate who doesn't get his wife's name right. 美国大选的下一个关键时间点是三月五号，这一天被认为是党内初选的超级星期二。有十七个州在这天举办党内初选，涉及百分之五十二的初选投票。届时，两党候选人或将尘埃落定。最新全美民调显示，特朗普支持率依然领先拜登，而两党支持。率方面，共和党预计可获得两百三十五张选举人票，也小幅领先民主党的两百二十六票。但有七个州属于典型的摇摆州，历次大选投票倾向往往不一致。在二零二零年大选中，七个摇摆州里有六个投给了拜登，但这次民调显示，摇摆州的民意向特朗普摇摆。And we have a thing called Super Tuesday, and、uh, I think we're leading ninety-one to seven. And we're going to be up here on November 5th, and we're going to look at Joe Biden, and we're going to look him right in the eye. He's destroying our country, and we're going to say, "Joe, you're fired. Get out. Get out, Joe. You're fired." 美国媒体认为，特朗普目前最大的障碍和优势都是他所面临的多达九十一项诉讼。他每每借诉讼打造受害者人设，推高人气。刚刚判处罚款三点五五亿美元的欺诈案可能并无大碍，但影响更大的将是涉及国会山骚乱以及科罗拉多州竞选资格案。判决结果或直接影响特朗普的参选资格。
昨天，娃哈哈集团官方发布讣告称，娃哈哈集团创始人、董事长宗庆后同志因病医治无效，于当天逝世，享年七十九岁。作为浙商群体的标杆性人物，宗庆后在初春时节走完了自己传奇的一生。据国家企业信用信息公开系统显示，宗庆后的女儿于二十三号已接任娃哈哈公司法定代表人、执行董事。娃哈哈发布讣告称，中国共产党党员、全国劳动模范、全国五一劳动奖章获得者、优秀中国特色社会主义事业建设者、改革开放四十年百名杰出民营企业家、第十、十一、十二届全国人大代表、中国共产党浙江省第十二、十三、十四届代表大会代表、娃哈哈集团创始人、董事长宗庆后同志，因病医治无效。于二零二四年二月二十五号十时三十分逝世，享年七十九岁。杭州娃哈哈集团有限公司宗庆后同志治丧委员会定于二零二四年二月二十八号上午十时，在杭州娃哈哈集团有限公司下沙基地举行追思会。位于杭州市青泰街一百六十号的娃哈哈集团总部老大楼，是宗庆后创业的见证。昨天下午。在得知他离世的消息后，不少企业员工和住在附近的市民们冒着寒风专程赶来，献上鲜花及娃哈哈饮料等，表达哀思。其中有员工流泪，在门口鞠躬后一步三回头，驻留许久才离开。一开始把我哭了呀，他们，很哭的，有点沉重。生活呢，上呢，好像自己蛮随便的，怎么穿穿布鞋的，从来不穿皮鞋的，对自己嘛也严格，对员工是绝对是很好的。他已经在我这里理发已经理了十多年了，大家都很熟悉，很也有感情了嘛。我是一个普通人，从底层崛起的凡人。幸运的是，我生于一个大时代，这是宗庆后的自述，更是他一生的写照。他晒过盐，种过茶，修过大坝，做过销售员。一九八七年，四十二岁的宗庆后借款十四万元，承包了连年亏损的校办企业经销部，靠蹬三轮、卖汽水、棒冰，一分一厘赚钱起家，并通过代加工口服液抓住了发展机遇。改革开放以后，给了你个机会，可以允许你个人创业，让我可以发挥自己的聪明才智去干点事情。三年时间，企业产值就突破了两个亿。急需扩大产能的娃哈哈，在一九九一年上演蛇吞象的奇迹，兼并了有两千多名员工的国营企业杭州罐头食品厂，三个月就实现了扭亏为盈，从而在中国改革开放史上留下浓墨重彩的一笔。面对激烈的竞争，宗庆后从未停止创新脚步 ，A B 钙奶、纯净水、营养快线等产品陆续上市。让娃哈哈一举成为中国饮料行业的龙头企业之一。我们在这个整个创业过程当中，我们一个是坚持的小步快跑，就是不做自己没有能力做的事情，啊；第二个是不断创新，啊；第三个是我们坚韧不拔的自己创业意识。如果作为一个企业，这个没有这个创业精神的企业，不可能发展。创业三十多年，三次问鼎中国首富的宗庆后，生活异常简朴。火车坐二等座，飞机坐经济舱，白衬衫、黑裤子、粗布鞋的穿着，让他有了“布鞋老总”的称号。我这么大年纪还在奔波啊，永远是不会，呃，停留在这个、呃、原来的这个状态上。这个应该说，就是我们现在技术要其实创新、创业、去发展。宗庆后逝世后，下一代能否顺利接棒，引发外界关注。据媒体报道，宗庆后的女儿宗馥莉已经逐渐在娃哈哈开始挑大梁。在去年十二月十二号至十四号举行的娃哈哈集团二零二四年全国销售工作会议上，以公司副董事长兼总经理身份出现的宗馥莉发表讲话，并释放出娃哈哈二零二四年在产品、品牌、销售等方面的重要战略。对于女儿的表现，宗庆后曾在一档访谈节目里说：“娃哈哈有三分之一的企业由宗馥莉管理。”对他在娃哈哈集团的表现可以打九十分，而在宗馥莉的眼里，父亲则是一个非常爱国的人。我觉得我爸是一个非常坚持的人，还有我觉得我爸比较爱国，他是真的是非常优秀的共产党人。偏远地区让他去投资干嘛，他都去。就他可能这个时候就不会太想商业上的，嗯、对，怎么样？他要去了国家的需要去，对，所以我说他非常爱国。嗯